Words are inadequate in English to thank you for all that has been said and all that has been done since we've been here. Englannin kielen sanavarasto ei tiedä kertomaan kaikkea sitä, mitä täällä on tehty ja mitä olemme kokeneet. Those gracious and generous words of Mr. Hirvanen, I'll never forget. Ahti Hirvosen ystävällisiä sanoja en koskaan tule unohtamaan. And I will probably be known as the tall man. Uh, that is a new phrase for me. Especially since I have two son-in-laws and a son that are taller than I am. I'll, I'll go home and tell them how I was presented here today. But how can I thank everyone? From uh, Bishop uh, Lentenden. And uh, my good friend uh, Calavi Lentenden, who has been uh, interpreting night after night. Ja joka itse tulkistani. Well then Mr. Steed who has been translating in Swedish. Ja myös Stigula Fäströmistä joka on kääntänyt ruotsiksi. And then Mr. Johanne Peltonen who spoke to us and who has been worked so very hard and I have watched him I don't think he's missed anything at all we ja, thank him Ja me halusin kiittää myöskin Johanni Peltosesta pääsihteeristä joka on tehnyt suuren työn ja jonka käsistä ei ole mikään pienikään lanka päässyt tipahtamaan And Tapio and Henrik Ja Tapio Altonen Henrik Pere for their work here Sitä työstä, mitä he ovat tehneet täällä. So many people, I cannot call them all. On niin monia ihmisiä, en voi kaikki edes kertoa. And many of them I have not learned yet to pronounce their name. Ja kuitenkaan monien heidän nimien oli oppinut vielä ääntämään. Finnish is very difficult for English speaking people. Suomi on vaikea kieli englannin puhujalle. But uh, maybe Finnish will be the language of heaven, I don't know. En tiedä, olisiko suomi ehkä taivaan kieli. But I see that this stadium is uh, just about filled today. When I came here the first time, I did not think it would ever be filled. But last night in the rain and today you have filled the stadium. This has been the work and the answer to prayers of many people. And I want to thank everyone that's had a part in Mission Helsinki. Ja haluan kiittää jokaista, joka on tehnyt työtä Missio Helsingin hyväksi. I heard about a man in America years ago. Kuulin eräästä miehestä Amerikassa muutama vuosi sitten. He worked in a store as a clerk. Hän oli elintarvikekaupassa töissä. And he walked home every night, uh, and his path always took him by a graveyard. Ja hän käveli kotiin joka ilta hautausmaan läpi. One night he came home late. He did not realize they dug a grave across his path. And he fell in. He tried to get out. He called for help. Nobody could hear him. So finally he gave up. And he went to sleep on the other side of the grave and would wait till daylight. And another man came along about midnight and he was hunting. Ja sitten puolen yön maissa toinen mies käveli siellä metsästämässä. And he fell in. Ja hän putosi siihen samaan hautaan. He tried to get out. Ja hän yritti päästä sieltä ylös. He didn't see the man asleep in the other side of the grave. Ja hän ei nähnyt sitä, että haudan toisessa nurkassa toinen mies nukkui. He couldn't get out. Ja hän yritti kiivetä ylös. Finally, out of the darkness, a hand came and touched him on the shoulder. And a voice said, you can't get out of here. But he did. And so you did fill the stadium. We will never forget this. 
time in Helsinki together. Me emme koskaan uudu tätä hetkeä Helsingissä. And I agree that we give the glory and the praise and the honor to God. Ja me tahdomme tuoda kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen Jumalalle. And I know that I speak for my colleagues that have been here coming back and forth many times during the past year when I say we give the praise and the glory to God. Ja uskon, että puhun kaikkien työtoveritteni puolesta, jotka ovat tulleet tänne uudelleen ja uudelleen vuoden mittaan, kun sanon, että me tahdomme kaikki antaa kiitoksen ja kunnian Jumalalle. I've learned one thing, that it's windy in Helsinki. Olen oppinut yhden asian, Helsinki on tuulinen paikka. And the wind, uh, I've tried to decide which way it comes from. Ja olen yrittänyt aina mietiskellä, että miltä suunnalta tuuli tulee. My wife and I were talking about it this morning. Vaimoni ja minä puhuimme siitä tänä aamuna. I said, look at that tree. Sanoin, katso tuota puuta. I think the wind is coming from the west. Taitaa olla länsituuli. She said, no, look at this tree over here. I think it's coming from the east. Ja vaimo sanoi, eipä sun katso tätä puuta, nyt on itätuuli. It seems to come all around. Tuuli näyttää tulevan kaikkialta. And what a wonderful place to come in the summertime and get cool. Tämä on ainoita paikkoja maailmassa. Hieno paikka tulla kesällä viileyteen. Because where we live, it's a very hot climate. Koska se paikka, missä me elämme, siellä on kuuma ilmasto. Many people in America would do anything to be in this climate today. Monet ihmiset maailmassa antaisivat mitä tahansa, kun pääsisivät tämmöisen ilmaan, missä me ollaan tänään. Today for the last message, I want to take Galatians, the sixth chapter and the fourteenth verse as a text. Tänä iltana haluaisin puhua Galattalaiskirjeen kuudennen luvun neljännestä toista jakeesta. It says, but God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin, kun meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. When I was here many years ago, there was one thing that stuck out in my mind that I could remember. Kun olin täällä monta vuotta sitten, oli yksi asia, joka pysyi mielessäni, jonka muistan aina. And that was your flag. Ja se on teidän lippunne. I went out into the country and I saw flags in front of homes. Menin maaseudulle ja näin lippuja talojen edessä. And on all those flags was the cross. Ja kaikissa näissä lipuissa oli risti. Because somewhere back in your history someone put that cross in that flag. Koska jossakin teidän historianne vaiheessa joku päätti panna ristin siihen lippuun. I remember just after the war we went to London, England. Muistan kuinka sodan jälkeen menimme Lontooseen, Englantiin. And one of the things I remember is that there was devastation from the bombing all around. Muistan kuinka siellä oli pommitusten hävittämiä alueita, suuria alueita. There was one great building that had not been disturbed. Mutta siellä oli yksi rakennus, jota ei ollut tuhottu. You could see it from many kilometers away. Ja se näkyi monen kilometrin päähän. It had a cross on it. Ja sillä oli risti. St. Paul's Cathedral. Pyhän Paavalin katedraali. And wherever you go throughout the world where there are churches, there's a cross. Mihin tahansa menet kaikkialla maailmassa, siellä on kirkkoja, joissa on risti. The Orthodox Church or the Lutheran Church or the Episcopal Church, Anglican Church, whatever denomination, they have the cross. Menet sitten luterilaiseen tai ortodoksiseen tai anglikaaniseen kirkkoon, kaikkialla on risti. There's one thing that all Christians agree on. Se on yksi asia, josta kaikki kristityt ovat yhtä mieltä. And that is that the cross is the central thing of Christianity. Se on se, että risti on koko kristillisyyden keskus. One of the great uh, cities in, La in England that was totally destroyed was Coventry. Yksi Englannin sodassa tuhoituista kaupungeista oli Coventry. The, the, the cathedral was destroyed. Myöskin sen tuomiokirkko tuhoutui. And they decided to rebuild it. Ja se päätettiin rakentaa uudestaan. And when they put the cross on the cathedral, they lowered the cross by a helicopter. Ja sitten loppujen lopuksi, kun sen kirkon tornin katolle pantiin risti, se laskettiin siihen helikopterilla. And people all over the world saw it on their screens. Ja ihmiset kaikkialla maailmassa näkivät sen televisiosta. And if you go on top of Mount Everest, you'll find that there's a tiny cross buried there in the snow. Ja siellä Mount Everestin huipullakin on risti, joka on haudattu lumeen. It was placed there by Sir Edmund Hillary, the first man to conquer that great mountain. Sir Edmund Hillary, joka oli ensimmäinen mies, joka kiipesi Mount Everestin huipulle, hän vei sinne ristin mukanaan. Some time ago we were in India, in northeast India, and we were flying back to Delhi, just about the time of the setting of the sun. 
Joitakin aikoja sitten olimme Koillis-Intiassa ja siellä lensimme vuoristoa kohti auringon laskiessa. The Indian pilot asked me to come up and sit with him in the, in the cockpit. Lentäjä pyysi minua tulemaan sinne ohjaamoon hänen kanssaan istumaan. I went up there and he was an Indian pilot and he turned and he kissed my hand. Ja se meni sinne ja siellä oli intialainen ohjaaja, lentokapteeni, hän kääntyi ja suuteli kättäni. He said you're a Christian holy man. Ja hän sanoi, olet pyhä mies. But anyway, he showed me Mount Everest. Mutta hän näytti minulle Mount Everestin. As we were flying by those great mountains. Kun le- lensimme siellä suurten vuorten yli. Now all the peaks looked alike to me, but he pointed the one out that I, I couldn't tell which was Mount Everest. Minun mielestäni ne kaikki huiput olivat samanlaisia, mutta hän näytti minulle Mount Everest. But I thought about the cross that was there. Mutta ajattelin sitä ristiä siellä lumessa. And I see many people with crosses around their necks on a gold chain. Ja minä näin kuinka monilla ihmisillä ympäri maailmaa on kaulaketjussaan risti. I see Bibles with a cross embossed on the front of the Bible. Näin raamattuja ja niissä on usein risti kannessa. But what does the cross mean? Mitä merkitsee risti? What does it stand for? Miksi risti on joka paikassa? Why is it so important? Miksi se on niin tärkeä? Why is it so urgent that you must come and present yourself at the cross? Miksi on niin tärkeää että sinä tulet ja The Apostle Paul wrote this passage. Apostoli Paavali kirjoitti tämän jakeen. He said, I glory in the cross. Hän sanoi, minä kerskaan rististä. He could have gloried in many things about himself. Hän olisi voinut kerskata monesta muusta asiasta. He could have gloried in his education Hän because he was one of the most intellectual men of his day. Hän olisi voinut kerskata opinnoistaan, koska hän oli yksi aikaisen suurimmista oppineista. He could have gloried in his ability to speak many languages. Hän olisi voinut kerskata kielitaidostaan, hän puhui. He could have gloried in his religion because he was a very religious man. He could have gloried in other things about Jesus Christ. His virgin birth. His great teaching. His compassion for the poor and the needy. His concern for the hungry. Hänen huolenpidostaan nälkäisistä. His healing of the sick. Ja kuin, His healing of the sick. Kuinka hän paransi sairaita. His resurrection. Hänen ylösnousemuksestaan. The future glory that's going to belong to Christ. Hänen tulevasta kirkkaudestaan. But he gloried in the cross. Mutta hän kerskasi rististä. And the cross was a place where you execute criminals. Ja kristi on se paikka, jolla teloitettiin rikollisia. It would be like saying I glory in the gallows or I glory in the electric chair. Se on melkein niin kuin sanottaisi, että minä kerskaan hirsipuussa tai sähkötuolista. Why would you glory in a man's death? Miksi ei kerskata jonkun kuolin paikasta? Let us think about that question for a moment. Ajatelkaa me tätä hetken aikaa. Crucifixion was the most terrible of all deaths. Ristinnaulitseminen oli kaikkein kauhein kuolintapa. On the day that Jesus died, two other men were dying with him. Kun sinä päivänä, jolloin Jeesus kuoli, kaksi muuta kuoli hänen kanssaan. He died on a center cross and one on each side was dying also. Hän kuoli keskimmäisellä ristillä ja kummallakin puolella oli rikollinen, joka kuoli ysämaan aikaan. Soldiers brought Jesus and these two condemned men with them. Sotilaat toivat Jeesuksen kahden rikollisen kanssa. They were beaten with whips with uh, steel pellets on the end. Heitä ruoskittiin sellaisella nahkaruoskalla, jossa oli rautakappaleita haarojen päässä. They put a crown of thorns on Jesus' brow. Hänen päähänsä painettiin orjan tappura kruunu. They laid this heavy cross on his back. Raskas risti pantiin hänen selkäänsä. Jerusalem was filled with people celebrating like a carnival. Jerusalem oli täynnä ihmisiä, jotka juhlivat siellä. A big crowd was following the procession. Suuri väki, joka seurasi kulkua. Jesus was weakened by the loss of blood, and he stumbled and fell. Jeesus oli niin heikko verenvuodatuksesta, että hän kompastui ja kaatui. And Simon of Cyrene, an African, helped him carry the cross. Ja Simon Kyrenelainen, afrikkalainen, auttoi häntä kantamaan ristiä. The crowds were jeering and laughing. Ihmiset pilkkasivat ja nauroivat. They said he saved others. Why doesn't he save himself? He sanoivat muita hän on autanut miksi hän ei auta itseään. They said save yourself and come down from the cross. He sanoivat pelasta itsesi ja astu alas ristiltä. And the thieves that were dying with him also were mocking and jeering at him. Ja ne ryöväritkin jotka kuolivat hänen kanssaan pilkkasivat ja virnulivat hänelle. One of those thieves suddenly ceases to mock. 
Ja sitten toinen niistä ryöväreistä yhtäkkiä lakkaa pilkkaamasta. A strange look comes over his face. Hänen kasvoilleen tulee oudoksuva ilme. He calls to his friend on the other cross. Ja hän puhuu ystävälleen toisella ristillä. He said, don't you fear God? Sanoi, etkö sinä pelkää Jumalaa? This man in the middle has nothing, has done nothing to deserve this. Tämä keskimmäinen mies ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. Then turning to Jesus, he said, Lord, remember me when you come into your kingdom. Sitten hän kääntyi Jeesuksen luokse ja sanoi, Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaan. That's all he said. Se oli kaikki, mitä hän sanoi. Remember me. Muista minua. Remember me. Muista minua. Jesus promised to remember him. Jeesus lupasi muistaa häntä. And Jesus said, "Today you will be with me in paradise." Jesus sanoi tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. That man deserved to die. Se mies ansaitsi kuolemansa. He deserved judgment. Hän ansaitsi tuomionsa. He deserved hell. Hän ansaitsi kadotuksen. But Jesus forgave him right there. Mutta Jeesus antoi hänelle anteeksi sillä hetkellä. He didn't have time to be baptized. Hän ei ollut aikaa edes tulla kastetuksi. He didn't have time to be confirmed. Hän ei ollut aikaa tulla konfirmaatioon. He didn't have time to do good works. Hän ei ollut aikaa tehdä mitään hyvää. Jesus forgave him and took him to heaven with him. Jeesus antoi hänelle anteeksi ja otti hänet mukanaan taivaaseen. People ask me all over the world, is there any hope for me? Ihmiset kysyvät minulta kaikkialla maailmassa, onko minulla mitään toivoa? Can Christ save me? Voiko Kristus pelastaa minut? Prostitutes, alcoholics, robbers, murderers, prisoners. Prostituoidut, alkoholist, alkoholistit, rikolliset, ryövärit, murhaajat. They write us many hundreds of letters. Ne kirjoittavat meille satoja kirjeitä. And they ask, is there any possibility that God will forgive me? Ne kysyvät, onko mitään mahdollisuutta, että Jumala voisi antaa minulle anteeksi? Yes, God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kyllä, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Many people today seek promises of salvation without a cross. Monet ihmiset tänä päivänä etsivät pelastuksen lupauksia ilman they want Christ without nails. Ne haluavat Kristuksen ilman naulan jälkiä. But there is no pleasure without pain. Mutta ei ole olemassa mitään voittoa ilman tuskaa. No Easter without Good Friday. Ei ole olemassa pääsiäistä ilman pitkää perjantaita. Some of us would have Christ cheap, as Bonhoeffer said. Monet yrittävät saada Kristuksen mahdollisimman halvalla. But the price will not come down. Mutta hintaa ei lasketa. Jesus will not compromise. Jesus ei tee kompromisseja. If you ever have your sins forgiven, you've got to come to the cross. Jos haluat yleensä koskaan saada syntejäsi anteeksi, sinun on tultava ristille. There are several things about the cross that I believe Paul was thinking about when he said, I glory only in the cross. On monta asiaa ristissä, jotka haluaisin tuoda meidän mieleemme, kun me puhumme rististä kerskaamisesta. First, when I look at the cross, I see the depth of our sins. Ensimmäinen asia on se, että kun katson ristiä, näen synnin syvyyden. We don't really understand what sin is in the sight of God till we see the cross. Me emme todellakaan ymmärrä, mitä, kuinka vakava asia synti Jumalalle on ennen kuin me näemme ristin. When I was growing up, I, would, I, I grew up on a farm. Kun kasvoin, kasvoin farmilla. In the middle of the farm there was a, a nice stream that flowed. Meidän maatilamme keskellä kulki joki. But it was polluted. Mutta se saastui. It was contaminated by a mill up above where we lived. Siellä oli sellainen tehdas ylhäällä ylöjuoksulla, joka saastutti sen joen. If the cows drank out of it, they would get sick and die. Jos lehmät joivat sitä joesta, ne tulivat kipeiksi ja kuolivat. We could not swim in it. Me emme voineet uida siinä joessa. We could not drink the water. Me emme voineet juoda sen vettä. And that's the way it is with the whole human race. Näin on koko ihmissuku. There's a stream flowing through the whole human family. Koko ihmissuvun läpi virtaa joki. It's a spiritual contamination, a spiritual disease called sin. Se on hengellinen saaste tai hengellinen sairaus, jota kutsutaan synniksi. We're all guilty. Me olemme kaikki syyllisiä. Now we try to act as though we're, we're not bad. Me yritämme käyttäytyä ikään kuin emme olisi pahoja. And we're not. Ja emme me täysin I, omasta mielestämme ole. I believe most of the people of Finland are good people. 
Monessa suhteessa suomalaiset ovat hyviä ihmisiä. But in the sight of God we're all sinful. Mutta Jumalan silmissä me olemme kaikki syntisiä. I remember once in a while where I was born and reared we would have snow in the winter. Muistan eräänä aikana kun kasvoin meillä oli lunta. And my mother would uh, wash uh, the clothes every Monday. Ja äitini pesi pyykkiä joka maanantai. And she would hang uh, the sheets and the clothes out on, on the line. Ja hän ripusti lakanat ja vaatteet pyykkinarulle. And the sheet of the pillowcase would look very white. Ja kaikki ne lakanat ja tyynylinjat näyttivät valkoisilta. But when she hung it on the line with the snow, it looked dirty. Mutta kun hän ripusti lakanat ja, ja tyynylinjat narulle ja maastoi lunta, ne kaikki näyttivät likaisilta. And that is the way it is with God. Näin on meidän suhteemme Jumalaan. You may look good and holy and pure and nice to other people. Toisten ihmisten silmissä sinä voit näyttää hyvältä ja pyhältä ja kunnolliselta. But in the sight of God you are contaminated by sin. Mutta Jumalan silmissä sinä olet synnin saastuttama. It has affected your mind. Se on vaikuttanut sinun mieleesi. It's affected your conscience. Sinun omaan tuntoosi. It's affected your emotions. Sinun tunteisiisi. It's affected your will. Sinun tahtoosi. We are sinners. Me olemme syntisiä. And sin cannot be measured by the standard of other people. Ja syntiä ei voida mitata toisten ihmisten mielipiteillä. We cannot say I'm as good as he is. En voi sanoa minä olen yhtä hyvä kuin tämä ihminen. We must measure our goodness by the cross. Meidän täytyy mitata meidän hyvyyttämme ristin valossa. And the goodness of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen pyhyyteen verrattuna. And in comparison to Christ, I'm the worst sinner in the world. Ja Kristuksen pyhyyteen verrattuna minä olen pahin syntinen koko maailmassa. We talk about sin. Me puhumme synnistä. But we do not know how it offends God until we look at the cross. Mutta me emme tiedä kuinka se loukkaa Jumalaa ennen kuin me näemme ristin. What is sin? Mitä on synti? It is the breaking of the moral laws of God. Se on Jumalan pyhän lain rikkomista. Saint John said it's a transgression of the law. Johannes sanoo, että se on laittomuutta lain rikkomista. We are sinners by nature. Me olemme luonnostamme syntisiä. We are sinners by choice. Me olemme valintojemme tähden syntisiä. We are sinners by practice. Me olemme tekojemme tähden syntisiä. Yes, it has affected our minds. Se on vaikuttanut meidän mieleemme. You cannot think your way to God. Et voi ajatella tietä Jumalan tyykä, et voit löytää Jumalaa ajattelemaan. The Bible says the natural man receives not the things of the Spirit of God. Raamattu sanoo, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. For their foolishness unto him. Koska se on hänelle hullutus. When you come to the Bible, many things will seem to be very foolish. Kun alat lukea Raamattua, monet asiat näyttävät sinusta oudolta. Because your mind has been affected by sin. Koska sinun mielesi on synnin vaikuttama. It affects your will. Synti vaikuttaa sinun tahtoosi. Jesus said, whosoever commits sin, is a servant of sin. Jesus sanoi, kuka tahansa syntiä tekee, on synnin orja. Many of you want to quit some of the wrong things that you're doing, but you can't. Monet teistä haluaisivat päästä pahoista tavoistaan, mutta te ette voi. You've tried. Olet yrittänyt. And you've failed. Ja epäonnistunut. We've become the slave of sin. Meistä on tullut synnin orja. Jesus said, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Jesus sanoi, tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät vapaiksi. And he said, I am the truth, I can free you. Ja hän sanoi, minä olen totuus, minä voin vapauttaa sinut. Sin affects the conscience. Synti vaikuttaa meidän omaan tuntoomme. You can take a frog. Voit ottaa sammakon. And put him in hot water, and he'll jump out. Ja panna sen kuumaan veteen, ja se hyppää sieltä äkkiä pois. Put him in cool water, and gradually heat it, and you can... Kill him. Mutta jos panet sen kylmään veteen ja lämmität sen veden hitaasti, voi tappaa sillä sammakon. That's the way sin is. Tällä tavalla synti vaikuttaa. It's like cancer. Se on kuin syöpä. You're not conscious of it. You cannot feel it, but it's working down inside of you. Sinä tunne sitä, et ole sitä tietoinen, mutta se tekee työtä jossain sinussa. And because sin is so terrible in the sight of God. Koska synti on niin hirvittävä Jumalan näkökulmasta. He gave the life of his son on the cross to forgive us our sins. The Bible says the Lord hath laid on him the sin of us all. The blood of Jesus Christ, the scripture says, can cleanse from all sin. Raamattu sanoo, että Jeesuksen Kristuksen veri voi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. The cross can free you. 
risti voi vapauttaa sinut. Would you like to leave here knowing that your sins are forgiven? Eikö ajattelisi lähteä täältä tietäen, että sinun syntisi on annettu anteeksi? Would you like to leave here knowing if you died you'd go to heaven? Eikö tahtoisi lähteä täältä tietäen, että kun kuolet menet taivaaseen? Would you like to leave here free? Tahtoisitko lähteä täältä vapaana? You can today. Sinä voit tänään. And then the second thing about the cross. Sitten toinen asia rististä. The Apostle Paul said, I glory in the cross, and I think this is another reason. Because it shows the love of God. God is saying to all of us, I love you. I love you. I love you. I gave my son for you. God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. The Apostle Paul said in this same book, he loved me and gave himself for me. Apostoli Paavali sanoi Galatalaiskirjeessä, Jeesus Kristus kuoli minun edestäni ja antoi itsensä minun tähteni. Because he was the son of God, he had the capacity to call each of you by name. Koska hän on Jumalan poika, hän voi kutsua meidät kaikki nimeltä. You had not even been born. But he could look forward these many generations and see you. And he died just for you. He reconciles us to God. The third thing. Paul gloried in the Christ in the cross because it is the only way of salvation. He redeemed us. Hän lunasti meidät. He came to set us free. Hän tuli vapauttamaan meidät. Free from guilt. Vapaaksi syyllisyydestä. Free from the law as a tool for relationship with God. Vapaaksi laista uuteen yhteyteen Jumalan kanssa. Free from self-centeredness that is so destructive. Vapaaksi itsekeskeisyydestä, joka on niin tuhoavaa. He reconciled us to himself by his blood. Hän sovitti meidät itsensä kanssa Jeesuksen veren kautta. He has opened the door to fellowship and friendship with God. Hän on avannut meille oven yhteyteen ja ystävyyteen Jumalan kanssa. Martin Luther once wrote something that I want to, or said something I want to repeat. Martin Luther joskus kirjoitti ja sanoi, he was agonizing and struggling over the book of Romans that the Apostle Paul had written. And he struggled and struggled and struggled over the first chapter of Romans. And he said this. I greatly long to understand Paul's epistle to the Romans. Halusin suuresti ymmärtää Paavalin kirjettä roomalaisille. But nothing stood in the way but that one expression, the righteousness of God. Eikä siinä tiellä ollut mitään muuta kuin tuo yksi ilmaisu Jumalan vanhurskaus. I took it to mean that righteousness whereby God is righteous and deals righteously in punishing the unrighteous. Ajattelin sen merkitsevän sitä, että Jumala on vanhurskas ja hän osoittaa vanhurskautensa tuomitsemalla epävanhurskaat. Night and day I pondered. Päivät ja yöt mietiskelin. Until finally I grasped the truth. Kunnes lopulta tajusin totuuden. And the righteousness of God is that righteousness whereby through grace and sheer mercy he justifies us by faith. Rajusin, että Jumalan vanhurskaus on sitä, että hän yksin armosta vanhurskautta ja ottaa meidät yhteyteensä. He said, when I realized that, I was reborn. Kun tajusin tämän, minä uudesti synnyin. And I went through the open doors into paradise. Ja menin avoimista ovista suoraan paratiisiin. He said, the whole scripture took on a new meaning to me. Ja hän sanoi, koko raamattu sai minulle uuden merkityksen. And now it became to me a sweet and glorious greater love. Ja nyt se tuli minulle kirjaksi, joka tuo Jumalan ihanan ja täydellisen rakkauden esille. This passage of Paul became to me a gateway to heaven. Tämä Paavalin kirjoitus tuli minulle oveksi taivaaseen. What does God require of you? Mitä Jumala odottaa sinulta? Righteousness. Vanhurskautta. But you don't have any. Mutta sinulla ei ole sitä. You're a sinner. What are you going to do? You can't buy any. 
Et voi ostaa sitä. No store sells it. Ei mikään kauppa myy sitä. Stockman's doesn't have it. Stockmanillakaan ei ole sitä. You can't work for it. Et voi ansaita sitä työilläsi. How do you get it? Mistä saat vanhurskauden? This righteousness that God requires is provided for you free by the cross. Se vanhurskaus, jota Jumala vaatii, tarjotaan sinulle ilmaiseksi ristissä. And God gives you a righteousness that you receive by faith. Ja Jumala antaa sinulle lahjoittaa sinulle sen vanhuskauden ja sinä otat sen vastaan uskolla. That's what happened to Luther that shook all of Europe. Tämä tapahtui Lutherille ja koko Eurooppa vavahti. And that's what can happen to you today. Ja se voi tapahtua sinulle tänään. You can leave here clothed in the righteousness that God provides through the cross. Ja sinä voit lähteä täältä omistaen sen vanhuskauden, jonka Jumala tarjoaa sinulle ristissä. And if you come to the cross, ja kun tulet ristin luokse, you will not have to face the great judgment. Ei sinun tarvitse tulla tuomittavaksi. Because the cross itself was your judgment. Koska se risti oli jo sinun tuomiosi. Jesus took your judgment for you. Jeesus otti kärsiäkseen sinun rangaistuksesi ja tuomiosi. Now you don't have to buy it. Sinun ei tarvitse ostaa sitä. You can't work for it. Sinun ei tarvitse tehdä työtä sen hyväksi. The Bible says for by grace are you saved. Koska Raamattu sanoo armosta te olette pelastetut. And grace means something you don't deserve. Ja armo merkitsee jotakin jota et ansaitse. It is the gift of God. Se on Jumalan lahja. Not by works lest any man should boast. Ei tekojen kautta ettei kukaan kerskaisi. But oh, the Bible also warns. Mutta Raamattu myös varoittaa. There is a way. On mahdollisuus. That seems right. On tie, joka näyttää oikealta ihmisestä. But the end of that way is death. Mutta se voi johtaa tuhoon ja kuolemaan. Jesus said there are two roads in life. Jeesus sanoi, että elämässä on kaksi tietä. Enter you in the narrow gate. Ja menkää ahtaasta portista sisälle. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. And many are going down that road, said Jesus. Ja monet ovat ne, jotka siitä kulkevat, sanoi Jeesus. The majority of the human race is on that road. Suurin osa ihmiskunnasta on sillä tiellä. That leads to destruction. Joka johtaa kadotukseen. And then he gave the reason. Ja sitten hän antaa syyn. For narrow is the gate which leads to life. Ja hän antaa meille paremman vaihtoehdon. Ahdas ja kaita on se tie, joka vie. And few, and few that find it. Joka vie taivaaseen ja elämään ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. You can be baptized. Sinä olet ehkä kastettu. You can be confirmed. Ja ehkä konfirmoitu. You can be a leader in the church. Ja sinä voit olla seurakunnassa johtoasemassa. And still not have this experience that Martin Luther was talking about. Ja kuitenkin elää ilman sitä kokemusta, josta Martin Luther kertoi. In which you receive Christ into your heart. Ja jonka saat silloin, kun saat Jeesuksen vastaan sydämeesi. And Christ is very real with you every day. Ja silloin Kristus tulee todelliseksi sinulle. Paul gloried in the cross because it expressed the depth of sin. Paavali kerskasi rististä, koska se näytti synnin syvyyden. Because it shows the love of God. Koska se näyttää Jumalan rakkauden. Because it is the only way of salvation. Koska se on ainoa tie pelastukseen. But there was another reason. Ja vieläkin se on syytä. He gloried in the cross because he knew that it gave a new dynamic to life. Hän kerskasi rististä, koska se antoi elämään uuden mielekkyyden. Once you've been to the cross, you can never be the same again. Sen jälkeen, kun olet tullut ristille, et koskaan ole enää sama. That's what I hope is going to happen in Finland as a result of Mission Helsinki. Toivon, että se tapahtuu täällä Suomessa tämän mission tuloksena. That the churches of Finland will never be the same. Että Suomen seurakunnat eivät enää koskaan ole entisenlaisia. That something will happen in every town and every village in Finland. Että jotakin voi tapahtua jokaisessa kaupungissa. It is my prayer that in all the towns and villages here, you will organize and have a mission in your town, in your village. Toivon ja rukoilen, että tämän jälkeen teidän jokaisessa kaupungissanne ja kylässänne ihmiset alkavat tehdä työtä, että teille tulisi oma missio. In your church. Teidän seurakuntaan. You don't have to send to America to have a speaker. Ei teidän tarvitse lähettää Amerikkaan saakka ketään hakemaan puhujaa. You have many here in Finland. Teillä on monia täällä Suomessa. The man that is translating for me now is being called of God to be an evangelist and he could come to your town. Ja mies, joka kääntää minua, tulkitsee minua, on yksi näistä evankelistoista. Hän voi tulla teidän kaupunkeihinne. And some people are getting together to help support that. Ja monet ihmiset haluavat lähettää hänet sinne.
I believe that this is just the beginning of what could be a great revival and awakening in Finland. Uskon, että tämä on vasta alku todelliselle suurelle herätykselle Suomessa. I have read that you've had five revivals in your in the last 200 years. Olen lukenut, että teillä viimeisen 200 vuoden aikana on ollut viisi suurta herätysliikettä. Perhaps we are seeing the beginning of the sixth great revival. Ehkä me olemme nyt näkemässä kuudennen herätysliikkeen alun. That God is going to do a great and new work in our day. Että Jumala tekee uuden ja tuoreen työnsä meidän aikana. And Finland can become a great spiritual superpower and bless the world. Ja Suomesta voi tulla hengellisen elämän suurvalta, joka on siunaukseksi maailmalle. Young people can carry the message of the cross to the ends of the world as missionaries. Teidän nuorenne voivat lähteä lähetystyöhön ja viedä Kristuksen rakkauden sanomaan kaikkeen maailmaan. You can be doctors and you can be teachers and you can be preachers and go to the ends of the world preaching the gospel. Te voitte olla lääkäreitä, sairaanhoitajia, saarnaajia ja mennä kaikkialle maailmaan viemään evankeliumia. Yes, the Bible teaches that at the cross we find a new dynamic, a new compassion, a new call. Kyllä Raamattu sanoo, että me löydämme uuden mielekkyyden rististä ja uuden rakkauden ja voiman. Once you've been to the cross, you can never be the same. Kun olet tullut ristille, et koskaan enää ole entisesi. The Bible says, if any man be in Christ, he's a new creation. All things are passed away, and all things become new. Raamattu sanoo, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Has that happened to you? Onko se tapahtunut sinulle? It can today. Se voi tapahtua tänään. The Bible says, now is the day of salvation. Raamattu sanoo, nyt on otollinen aika. Now is the accepted time. Nyt on pelastuksen päivä. Not tomorrow. Ei huomenna. Jesus was going through a little town called Jericho one day. Jeesus meni eräänä päivänä pienen Jerikon kaupungin läpi. A blind man was sitting there. Siellä istui sokea mies. He was saying, help the blind, help the blind, help the blind. Ja hän kerjäsi ja sanoi, auttakaa sokea, auttakaa sokea, auttakaa sokea. And he heard a crowd of people coming down the street. Ja hän kuuli, kuinka ihmisjouko kulki tietä pitkin ohi. And he said, who is that coming, who is that? Ja hän sanoi, kuka sieltä tulee, kuka? Nobody would answer him. So finally he grabbed a man by the, by the skirt and pulled him and he said, who's coming by? And this man replied, Jesus of Nazareth passes by. The blind man didn't wait to see what the Pharisees and the Sadducees and all the leaders of the country would have to say about Jesus. Se sokea mies ei jäänyt odottamaan, mitä fariseukset ja sadukkeukset ja kansanjohtajat olisivat sanoneet Jeesuksesta. He took the one moment that he had. Hän käytti sen hetken, joka hänellä oli. And he yelled out. Ja hän huusi. Jesus of Nazareth, have mercy on me. Jeesus Nazaretilainen, armahda minua. And Jesus stopped. Ja Jeesus pysähtyi. Just like he'll stop for you this afternoon. Samalla tavalla, kun hän seisahtuu sinun tykkösi tänään. He knows your burdens. Hän tuntee sinun taakkasi. He knows your problems. Hän tuntee ongelmasi. He knows the intellectual indecision that you have. Ja hän tietää älylliset ongelmasi. And he loves you. Ja hän rakastaa sinua. And he will stop. Ja hän pysähtyy. And listen to you. Ja hän kuuntelee sinua. And come into your heart. Ja tulee sydämeesi. He came into that blind man's heart that day and not only did he forgive his sins but he healed him. Hän tuli sen sokean miehen elämään sinä päivänä, eikä hän ainoastaan tullut hänen sydämensä, vaan hän paransi hänet ja antoi hänelle hänen näkönsä. The cross also gives us a new motivation for service. Risti antaa meille myös uuden innon palvella. When Martin Luther King got his Nobel Peace Prize and they gave it to him in Stockholm, kun Martin Luther King sai Nobelin rauhan palkinnon, se annettiin hänelle Tukholmassa. He was asked by a reporter. What, what motivated him? Mikä antoi teille sen innon, motivaatio? He said the evangelical preaching of my father. Hän sanoi minun isäni evankeliumin saarna. His father always preached about the cross. Hänen isänsä aina puhui rististä. I remember that I once took a trip to South America with Martin Luther King. Muistan kerran menin Etelä-Amerikkaan yhdessä Martin Luther Kingin kanssa. We were together for two weeks. Me olimme kaksi viikkoa yhdessä. And we had many talks. Ja puhuimme paljon. And one of the great motivating factors in his life as a great American black reformer was the cross of Christ. Ja yksi hänen elämänsä liikkeelle panevista voimista Pohjois-Amerikan mustien kansalaisoikeustaistelijana oli, hän, oli risti. I visited Mother Teresa in Calcutta. 
Me olin ma- äiti Teresan luona Kalkutassa. She had a big cross around her neck. Hänen rinnalla roippui roi, roi, suuri risti. And I said, mother. Ja kysyin äiti. What is the thing that keeps you here in this place? Mikä on se voimi, joka pitää teidät tässä paikassa? She said the meaning of what happened on this cross. Ja hän sanoi, se mikä tapahtui ristillä. Jesus Christ dying for me. Jeesus kuoli minun puolestani. And then lastly, the Apostle Paul gloried in the cross because he knew that it guaranteed the future life. Ja sitten viimeiseksi, Paavali kerskasi rististä, koska se oli hänelle takuuna tulevasta elämästä. The scripture says in Revelation, the fifth chapter, Raamattu sanoo ilmestyskirjan viidennessä luvussa, For you were slain and redeemed us to God by the blood of every kindred and tongue and people and nation. Sillä sinä olet... Äh, Arvo, olet luostanut meille et Jumalalle kaikista kansoista ja kansanheimoista ja sukukunnista ja kielistä. You've made us unto our God kings and priests. Olet tehnyt meidät Jumalalle me kuninkaiksi ja papeiksi. And we shall reign on the earth. Ja me hallitsemme maan päällä. What do you think about the cross? Mitä ajattelet rististä? What have you done about it? Mitä aiot tehdä ristille? It has power to change you, to forgive you, and give you eternal life, and reconcile you to God. What did they do in that day? There was the attitude of apathy. The Bible says some of them sat down and watched him. Jotkut ihmiset olivat välinpitämättömiä, sotilaat ristinautsimisen jälkeen istuivat ja katselivat. Then there was the attitude of the skeptic and the critic. Sitten oli ja sellaisten arvostelijoiden ja epäilijöiden ryhmä. They passed by and reviled him and wagged their heads. Ja he kulkivat ohitse ja pilkkasivat ja nyökyttelivät. But there was the attitude that saves. Ja sitten on se asenne, joka pelastaa. The Roman centurion said, surely this must have been the son of God. Roomalainen sadanpäämies sanoi, totisesti tämä oli Jumalan poika. Today, Tänään. I'm asking you to examine your own heart. Pyydän sinua tutkimaan omaa sydäntäsi. Most of you are baptized and confirmed and are called Christians. Monet teistä on kastettu ja konfirmoitu ja teitä kutsutaan kristityiksi. Or you may be in a Baptist church or a Pentecostal church where they may not have confirmation exactly the same as they do in your church. Taikka voit olla helluntaiseurakunnasta tai baptistiseurakunnasta, jossa ei samalla tavalla konfirmoida kuin luterilaisissa kirkossa. But the question I'm asking you today, does Christ live in you? Mutta tänään se kysymys, jota haluan kysyä, on tämä, elääkö Kristus sinussa? You can know a lot about Christ without knowing him personally. He offers you forgiveness and eternal life and the Holy Spirit. Ask Christ to come into your heart today in a new way to change you and give you the zeal that you should have for Christ. If you will do that, I'm going to ask you to get up out of your seat and come and stand in front of the platform. Symbolically, you are saying, I do open my heart to Christ. I want to come to the cross. I want forgiveness. I want a new life. I want to be reborn like Luther was. Will you come? Tuletko? This past week, every night we've seen hundreds come. Kuluneena viikkona, joka ilta olemme nähneet satojen tulevan. I think last night there were over 1900 that came. Eilis iltana yli 1900 tuli. Some of you have come from long distances. You may never have another moment like this as long as you live. Jesus is passing by. Don't you miss this moment. And after you've all come, I'm going to say a word to you. Have a prayer with you.
give you some literature that will help you in your Christian life. If you're with friends or relatives or in a delegation, they'll wait for you. You get up and come right now. Why do I ask you to come publicly? Because every person that Jesus ever called, he called publicly. He said, if you're not willing to acknowledge me before men, I'll not acknowledge you before my Father, which is in heaven. He hung, he hung publicly on the cross for you. Now you come publicly and take your stand for him and open your heart to him. If you come from that top area up there, it's going to take you an extra minute, so start now. Jos tulette sieltä takasuoraan varrelta, kestää monta minuuttia ennen kuin olette täältä. Lähtekää liikkeelle heti. You can bring your friend with you. Ja tulkaa nopeasti. But don't miss this moment. Älkää kerrottako tätä hetkeä. You come. Tulkaa.